लेट्स कम टू द अनदर सेट तो अनदर सेट इज योर फाइनाइट सेट ठीक है तो अ सेट विच इज एम टी विच इज एम टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट ठीक है अदरवाइज 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 इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इनका कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेट है जो कि अगर एम्प्टी हो जाए या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट और अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता सेट तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो है वो कौन सा सेट आपका होता है इनफाइनाइट सेट हो जाता है जैसे हमने आपसे कह दिया सपोज करिए कि सेट ऑफ एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया सेट ऑफ ठीक है ऑल डेज ऑल डेज ऑफ अ वीक ठीक है वीक के अगर जो डेज हैं उनका हम सेट बनाते हैं तो बच्चों क्या बनता है ए इज इक्व टू बनता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये किस टाइप का सेट बन जाएगा बेटा ये आप अगर देखना चाहें तो ये आपका किस टाइप का सेट बन जाएगा ये फाइनाइट सेट बन जाएगा ठीक है अगर हमने आपसे कह दिया बेटा कि सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन ठीक है अगर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन की बात करें तो प्लेन में अगर आप देखिए तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं तो इस टाइप का अगर सेट होगा तो क्या फॉर्म कर जाएगा ये आपका बन जाएगा बच्चों इनफाइनाइट सेट ठीक है ये बन गया अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं विच इज ऑर्डर ऑफ द सेट ठीक है अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए बेटा तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ द सेट सेट के ऑर्डर की अगर हम बेटा बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो द नंबर ऑफ एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट इन द गिवन सेट गिवन सेट इज कॉल्ड इज कॉल्ड एंड ऑर्डर ऑफ द सेट ऑर्डर ऑफ द सेट इसी को हम क्या बोलते हैं सेट का कार्डिनल कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं याद रखिएगा चाहे हम इसे ऑर्डर ऑफ द सेट बोलें चाहे कार्डिनल नंबर बोलें दोनों ही चीजें सेम होती हैं इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए इफ ए बी एनी सेट ए बी एन ई सेट अब मेरी बात ध्यान से सुनिए इनका कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई फाइना कोई फाइनाइट सेट है और उस फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट कहते हैं और इसे क्या करते हैं हम इस तरीके से डिनोट करते हैं सपोज दैट कि अगर आपके पास ए इज इक्व टू क्या है ए ई आई ओ यू है ठीक है तो इन दिस केस यहाँ से अगर आप देखिए बच्चों तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव तो ऑर्डर ऑफ सेट यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों फाइव बन जाएगा ठीक है इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं ये कार्डिनल नंबर भी आपका होता है ठीक है नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक विच इज इक्यू वैलेंट सेट क्या है ये इक्यू वैलेंट सेट इक्यू वैलेंट सेट की बात करें बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात इक्यू वैलेंट सेट की बात कैसे होती देखिए टू फाइनाइट सेट्स हमने यहाँ पर क्या लिए दो फाइनाइट सेट लिए टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी फाइनाइट सेट का मतलब कि बोथ हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो ये एम सेट भी हो सकते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्यूवेलेंट दो फाइनाइट सेट को ए और बी को हम क्या कहते हैं इक्यूवेलेंट कहते हैं कब कहते हैं इफ दे हैव दे हैव दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के पास क्या हो जाए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए अगर दो सेट्स आपके पास हैं ए और बी और उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं इसे कि बोथ आर इक्यूवेलेंट सेट 
इसको हम कह सकते हैं कि टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वेलेंट इफ देयर ऑर्डर इज सेम इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम और इसे मैथमेटिकली डिनोट करते हैं इसे बोलते हैं दैट इज अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी है तो हम कहेंगे कि बोथ सेट आर बोथ सेट्स आर इक्वेलेंट टू ईच अदर ठीक है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया टू फोर सिक्स एट ठीक है इन बोथ द केसेज यू कैन सी दैट कि यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बेटा क्या है ऑर्डर ऑफ ए वन टू थ्री फोर और ऑर्डर ऑफ बी अगर यहाँ से देखिए तो क्या है वन टू थ्री फोर तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी तो देयर फोर यहाँ से हम क्या कहेंगे ए इज इक्वेलेंट टू बी सेट ए इज इक्वेलेंट टू सेट बी ठीक है नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉप अनदर टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट्स ठीक है तो बच्चों टू सेट्स ए एंड बी ठीक है आर सेट टू बी इक्वल दो सेट को हम इक्वल कब कहते हैं इफ दे हैव इफ दे हैव सेम एलिमेंट ठीक है सेम एलिमेंट दोनों अगर सपोज करिए आपके पास टू सेट्स हैं ए एंड बी दोनों सेट को आप इक्वल सेट तब कहेंगे कि जब दोनों सेट के पास क्या हो सेम एलिमेंट हो इनका कहने का मतलब ये है दैट इज मतलब कि क्या कहना चाहते हैं इफ एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द मेंबर ऑफ सेट ए मेंबर ऑफ सेट ए तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि दोनों ही आपके सेट क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए दोनों सेट को इक्वल तब टू सेट्स को इक्वल कब कहेंगे आप जब बोथ हैव सेम एलिमेंट ठीक है अब इफ सेट इफ सेट ए एंड बी आर इक्वल अगर दो सेट आपके पास इक्वल हैं तो आप उसे मैथमेटिकली इस तरीके से क्या करेंगे डिनोट करेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको शो करती हूँ देखिए ध्यान से अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट ए इज इक्वल टू क्या है फाइव सिक्स फोर टू ठीक है और सेट बी इज इक्वल टू क्या है टू फोर फाइव सिक्स तो इन बोथ द इन बोथ द सेट यू कैन सी दैट कि आपके पास क्या है सेम एलिमेंट फाइव यहाँ पर भी है फाइव यहाँ पे भी है और आपको पता है रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता मीनिंगलेस होता है फाइव यहाँ पर फाइव यहाँ पर भी है फोर यहाँ पर है फोर यहाँ पे भी है सिक्स इधर है यहाँ भी है टू यहाँ है यहाँ है तो यहाँ से आप क्या सक, कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी मीन्स बोथ हैव सेम एलिमेंट सो देयर फोर सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड इक्वल सेट ठीक है अब एक मैं आपको रिमार्क लिख रही हूँ ध्यान से सुनिएगा ठीक है ये बार बार आपसे पूछा जाता है रिमार्क मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपको समझाने चल रही हूँ रिमार्क क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनिए ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वेलेंट बट इक्वेलेंट सेट्स नीड नॉट नीड नॉट बी इक्वल ठीक क्या कह रहे हैं ये ऑल द जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं इक्वेलेंट होते हैं लेकिन सारे इक्वेलेंट सेट आपके क्या होते हैं इक्वल नहीं होते इसको हम क्या करेंगे एक एग्जाम्पल के हेल्प से शो करेंगे हमने ले लिया कि देखिए इक्वल सेट तो सारे इक्वेलेंट होते हैं ये तो आ, ये तो क्या है ये तो आप देख ही सकते हैं कि आपका क्या था इक्वल सेट था फाइव सिक्स फोर टू और ये टू फोर फाइव सिक्स था दो बोथ सेट आर इक्वल टू ईच अदर और इस केस में अगर देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी फोर है नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी फोर है इस तरीके से अगर आप कोई भी इक्वल सेट लेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेट दोनों ही क्या है इक्वेलेंट है लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेलेंट सेट की सारे इक्वेलेंट सेट जो है इक्वल नहीं होते हमने एक कंसिडर कर लिया ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ठीक है 
in both in both the set you can see that ki number of element in set a is equals to number of element in set b both are equal number of element kya hai equal hai aur number of element equal to hain lekin set a jo hai set b ke equal nahi hai theek hai to is tarike se ye cheez aapko yahan se mili